psi pobíhání v téhle divočině uprostřed lův z hlavního města hrabství Sussex milují. So these are our dog packs uh, and you can see that they have two uh, pockets, uh, one on each side and we're going to fill those pockets with a mixture of sand uh, place in here and this is our wildflower and grass seed and uh, we've got some holes in the bottom of, of the pack here you can see and a little bit of shaking you can see the sand and the seeds coming out readily there. Ochránci přírody začali už před 30 lety s projektem na zalesnění opuštěného železničního depa v ulicích města Lůz. Nyní jim s tím pomáhají psy. V Británii se inspirovali v Chile, kde před 6 lety pomáhali psy při obnově spáleného lesa. In the wild wolves travel huge distances, uh, sometimes up to 100 kilometers a night, and they carry seeds in their fur and they drop them. And we thought wouldn't it be great to replicate that using our seed packs. Pro psy a jejich majitele je pomoc s projektem přirozená. Při procházce v divoké přírodě zároveň pomáhají. Across the board, on this reserve and other places that where we work, I think the really key message is that if you create space for nature recovery, nature recovery can happen at an astounding rate. And we've also been able to turn the relationship with dog owners on its head. You know, where that's sometimes seen um, problematically, it can be problematic, um, we've, we've really managed to draw a positive out of it. Takže stačí batůžek, semena a nezbytná sušenka a i psy se mohou stát ochránci přírody. Vojtěch Gibiš a Oliver Ján, Česká televize. Okay.